Onda Under. Juan José Santos, curador de la muestra Ander Resistencia Cultural en el Trolley y Matcona 19, sigue la onda inmersiva en los testimonios del Ander chileno de los 80. A veces sumergiéndonos en datos y anécdotas desconocidas y otras subiéndonos a la cresta de la ola junto a sus icónicos protagonistas. Bienvenidas, bienvenidos a Onda Under. Aquí Juanjo Santos, curador de la exposición Under del Museo Nacional de Bellas Artes. Y hoy tenemos el lujo de tener una conversación con Hugo Cárdenas. Hugo, ¿cómo estás? Hola Juanjo, encantado de estar contigo. Muchas gracias por ceder tu tiempo y por hablar con nosotros. Es un honor para mí. Vamos a empezar a hablar de cómo comenzaste tú a meterte en el mundo del arte, porque tú estudiaste arte en la universidad. Sí, claro. Bueno, yo, el, yo, yo, era muy, yo estudié en un buen colegio, el Instituto Nacional, ahí era compañero Jorge Said, que es tan relevante ahora, y, pero lo mío era el dibujo, no, no escuchaba nadie dibujar. Entonces cuando entré a la universidad, entré a estudiar teoría del arte, en el 83, donde fui compañero Guillermo Machuca la Universidad de Chile, Campus La Encina. Pero al rato los profesores me dijeron, tú no eres para la teoría, tú eres, anda, métete a pintura. Entonces ahí, el 85 entré a estudiar pintura, pero ya el 84 yo ya había conocido a los prisioneros en un programa que tenía Carlos Fonseca en la radio Beethoven, pseudo cultural, digamos, era más entretenido hace tiempo. Y ahí aparecieron los prisioneros y eso era lo mío, el rock and roll y, y la pintura, la teoría del arte, algo que para mí algo un poco... Eh, eh, fome, de una palabra fome, digamos, árido. Ya, entonces entré a pintura y ahí ya los prisioneros están en su eclosión. Yo creo que yo fui el primer fan de los prisioneros en la, en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile. Y ahí yo empecé a llevar a mis compañeritos de teoría y de pintura a, a los conciertos de los prisioneros. Primero en Campo Oriente, Campo del Comendador de la Católica, ambos, Plaza del Mulato Gil. Y ahí se, armó, ahí se armó un revuelo, ahí había un movimiento cultural. Pero este, este, este inicio de inter, tu interés hacia la teoría del arte, hacia la música, ¿viene de la familia, del entorno familiar? Sí, bueno, mi papá un médico, era un médico, pero, pero era un gran dibujante también. Y mi abuela era un poco pintora también. Pero mi familia es súper intelectual, entonces los libros, la pintura, la cultura en general... Era muy propio en mi familia, la música clásica, cosa que yo aborrezco. Pero mi papá escuchaba hasta estas cosas españolas que deben gustarte a ti o a tu abuelo, a lo mejor. A ver, ¿cuál? La cuál? doña Francisquita y todo eso, no. la zarzuela, tío. ¿Qué, ¿Cómo me va a gustar eso? No. A mi papá sí le gusta. Jamás. La zarzuela. Ya, la cosa es que yo vengo de una familia intelectual. Ya. Más que, no, no diría tan de la pintura ni de, del arte, pero sí de la cultura, de los libros, de, de la pintura un poco de todo lo que signifique conocimiento, el estudio de, de, del hombre. Oye, ¿y qué, qué postura, si es que la tenías, postura política tenías en esa época cuando estabas estudiando? No sé si eras contrario al régimen, no... no Te pregunto yo, desde la ignorancia. No, Juanjo, yo debo aclararte, toda la gente que estaba ahí en, este, en esta fiesta, llámese Matucana, llámese el Chole y algunos otros, éramos todos contra Pinochet, eso está claro, o sea, no había gente de derecha ahí. Pero tampoco era gente demasiado comprometida con la izquierda. Entonces, no eran populares grupos comunistas, Quilapayuni, Tijimani, Víctor Jair, todas esas cosas. Patricio Mans no eran... No, a, a esta gente, lo que pasa es que esto empezó más o menos en el 83 y ya 10 años de dictadura, basta. Y muchos habían ido al exilio. Entonces, digo, muchos amigos, chicos jóvenes como yo en ese momento, que venían de la Alemania Oriental inclusive, de Henecker. Entonces venían de cierto comunismo, pero lo único que les interesaba era bailar. Había una moral cero política, sí. más bien, oye, basta de vivir en dictadura. Entonces era más la new wave, la, la música inglesa, cero tinte político. Yo creo que eso los perdió, ¿eh? por eso ahora no existe eso, porque todos no tenían un compromiso con la realidad nacional, solo querían pasarlo bien. Y con dictadura no se pasa bien, pues hay muchas restricciones y los milicos mandan en la calle. Entonces era contra, más bien contra esa opresión ciudadana y contra la poca libertad. O sea, cuando empezó la dictadura yo me acuerdo que les cortaban el pelo a los, a los más hippies. Ajá. Entonces acá empezó a usarse aros, a usarse, a teñirse el pelo, a, a copiarle a Madonna a las mujeres <ríe> en el look. Entonces hubo una, fue más una revolución 
no política, sino más de moda, más de ya. tendencia estilística. Ahora que citas a este mundo más intilimani, folclor, las peñas... Para, para nosotros no existía eso. ¿Qué relación tenías con ese mundo? O sea, es que ese mundo era mal mirado también, se llamaba el charangolila, o los ponchos, esa cosa artesa, los artesas, yeah. que eran más hippies, más comprometidos políticamente. Yo con el tiempo he desembocado un poco en ese lado, me di cuenta que lo que más valía es esa música, el parcizo más, y la conciencia política de los chilenos y de la música chilena, porque si miramos ahora, pues, mi impresión es que lo único que vale y lo único que es de exportación en el arte chileno tiene ese tinte más político. Yeah. O sea, ¿qué exporta Chile? Pablo Neruda, un comunista, rajatabla, digamos. Y, y los prisioneros, que son bastante rojos, ¿no? Pero lo demás no existe. Si todo, por eso toda esta gente que fue estrella, entre comillas, en los 80 ahora no son nadie. O sea, a partir de los 90 se adaptaron al sistema y ahora son uno igual que todos. Ya. Yeah. O sea, cambiaron en el sentido que se amoldaron. Porque igual que la política, ¿sí? esto es toda una sola cosa. ¿Por un y, tema ideológico o un tema econo puramente económico? Es un tema económico, nada más. Porque ideológicamente, digamos, yo creo que el fascismo pinochetista lo que te mata es la ideología. Tú trabajas para vivir. Entonces no tienes ideología. Tú quieres llevar para adelante a tu familia. Eh, quieres vivir bien. No te interesa los cambios sociales, la superación social, el progresismo. No, eso no te interesa. Le interesa únicamente, y esto es lo que logró Pinochet hasta el día de hoy, es que cada uno se salve y se rasca con su propia uña, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo ibas tú vestido en este año 82, 83? Porque si te gustaban los prisioneros y empezabas a tener ese interés por pintar, etcétera, etcétera, y tu grupo de amigos también, me imagino, ¿Tú siempre fuiste un dandy, el dandy que eres ahora? ¿O, o eso no. se desarrolló? ¿Cómo fue? No, nunca fui dandy ni ahora. Lo que sí que nos marcaba mucho las modas que venían de Europa. Hay muchos amigos que venían del exilio y traían las revistas españolas de cómics, por ejemplo, Gran Influencia, El Vibro, etc. Y, y claro, empezamos a vestirnos diferentes, mucho a usar aros. Hasta yo usé aro en un momento. ¿Ah, sí? Mucho a teñirse el pelo, mucho Madonna, mucho moda, moda europea, New Wave grupo mecano, por ejemplo, y de Inglaterra, todo. Entonces yo ya fui de los primeros también en la escuela de la Universidad de Chile que empezó a usar un look, pelos parados y cosas más raras, raros, peinados nuevos. Fui de los primeros, pero había no, otros, estaba el Lucho Valdivieso, yo me acuerdo, que ya escuchábamos a Clash. Entonces había una tendencia que estaba asentándose, pero se empezó a poner de moda. ¿sí? A, a, lo, a los cinco años ya los cabros de la Paula ya eran punk. Entonces y ahora las chicas que atenden los supermercados son pseudo punk o new way, yo no sé, o gótica, pero en ese tiempo era más exclusivista. Entonces en la Chile, en mi universidad, había cierta vanguardia, que yo la vi también en el Arcis, otra escuela de arte, la católica un poco más rechazados, como siempre van a ser, pero algo se armó. Entonces, pero todos confluían en estos dos lugares, ¿eh? en el Chole y después en Matucana. Matucana ahora vamos, más... a, vamos a ir ahora con los espacios, ya. pero antes te quería preguntar, ¿Visitaste alguna comisaría en alguna ocasión? Me lo pasaba en las comisarías. Porque también yo tenía... Yo venía del lado un poco más hippie, más artesa. O sea, yo era Led Zeppelin antes de la New Wave. Digamos, en el 79 yo era Led Zeppelin. Y el 83, cuando entré a la universidad, ya empezó la New Wave. Entonces, en mi barrio, barrio Ejército, ¿no? donde está la Plaza Manuel Rodríguez, ahí hacíamos una... Nos juntamos a chupar los lolos lo, lo, con Jorge Saíd, entre otros que era del barrio, y algunos otros conocidos, a tocar guitarra y a chupar. Y entonces todos los, pa todos los días, o sea, todos los viernes al menos, los carabineros llegaban y nos llegaban a la comisaría, pero amablemente, porque no éramos comunistas. Am amablemente. Relativamente, pues no éramos comunistas. Si hubiéramos sido comunistas nos hubieran matado, a lo yeah. mejor. Pues. Yo digo, no, son borrachitos inconscientes. Entonces te hacen pasar una hora en la comisaría y te suelen, ya, chiquillos, váyanse para la casa amablemente, y me imagino que en ese mismo tiempo estaban matando a otros en las poblaciones que tenían un compromiso político. Pues. Por eso te digo amablemente. O sea, bueno. ¿No te dieron un palo nunca? No, a mí no. Se los pago igual, son clasistas. Eso es lo que no han entendido todavía. Carabineros de Chile y todas las Fuerzas Armadas chilenas son clasistas. Cuando no, uno no es de la clase baja, cuando uno no denota ser proletario 
te respetan porque no saben con quién se están metiendo. Son unos grandes hijos de puta y chupapicos. <risa> Ahora sí, vamos a entrar de lleno con Trolley Matucana 19. ¿Cómo conoces el Trolley? ¿Qué sensación te produce llegar al Trolley? Bueno, lo que te hablaba, en la escuela de arte ya como que se empezó a hablar, no, hay una fiesta muy entretenida en, 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 en la calle San Martín, donde yo vivo actualmente, el Trolley. Y, pero yo creo que yo debo haber ido, haber ido a la segunda fiesta. Pero ahí yo, uno llega y dice, aquí está donde yo tengo que estar. Porque yo ya me vestía New Wave, digamos, punk, pelo corto, aro. Y ahí están todos, eran todos como yo. Pues, y habían próceres como Vicente Ruiz. Yo ya era un poco amigo de los hermanos conejeros, Pinochet Boys. Eh, pero ahí se juntó todo esto. Entonces habían de, la, de mi escuela, yo quizás fui el primero. Pero a la segunda semana yo llevé a mis amigos de la escuela, Machuca, etcétera. Y, Le metiste y, tú a Machuca en el trole Pero por supuesto, Machuca es mucho más conservador que yo Y aparte tenía un, un par de años más que yo El Guillermo Machuca pues. Entonces yo fui el vanguardista que llevó a The Clash El que presentó a The Smiths A la Universidad de Chile Que eso era un poco más artesa y ¿Y no ¿De dónde, dónde sacabas esa música? Porque no sería fácil es que Ya te dije, Carlos Fonseca en la radio Beethoven Presentó a Prisionero, que yeah. era un vanguardia para el momento En la radio concierto Ahí yo grabé un especial de los Smiths un domingo en la noche y llegué el lunes con la caseta a la escuela. Y ahí quedó la cagada. Cuando... Y esto es como 83, ponte tú. Ya, pero ya estamos asistiendo. Yo me acuerdo que llevé a Machuca y un lote de compañeros a, a un concierto de los prisioneros en el Teatro Apoquindo, donde el Palolo Valdés hizo unas decoraciones. Y yo creo que yo fui solo, quizás con Jorge Said, a la parroquia universitaria en la Plaza Pedro Valdivia, donde tocaron los prisioneros y la goma de pegar, que era otro grupo con telones pintados por Pablo Barrenechea, Bruna Trufa, Rodrigo Cabeza, Carto Romero, Pelado Guzmán, es la Bernie Wigner, es el otro. entonces se está armando un movimiento, porque yo te diría que la más vanguardia no era yo, en la Chile, que era más hippie, más Poncho eh, Charangolila, no, era en la Plaza del Mulato había una escuela de arte que se llama el Instituto de Arte Contemporáneo, y ahí estaba eh, Roberto de Girolamo, Bruna Trufa, Bernie Wigner, Carto Romero, Pela Guzmán. Entonces la vanguardia fue más ahí, en el Mulato Gil. Pues eran más New Way. Y Pablo Arrenechea, de on, yo creo que a lo mejor era de ahí. Pues yo no sé de dónde salió, porque ese era un fenómeno. Y entonces, en ese tiempo, que ya había un movimiento, era más chico, después se agrandó. Pero en ese tiempo, la casa de Pablo Arrenechea, de los hermanos Arrenechea en Blanco Encalada, ahí eran las fiestas. Y yo que no vivía lejos de ahí, empecé a aparecer ahí. Y ahí uno puede decir que acá hay un movimiento. ¿Cómo aparece la idea de contingencia psicodélica? Ya, eso es más propio de, de mi escuela. De la, es como la parte de la U de Chile de, 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 la, de esta vanguardia New Wave. Porque pa, al ver mis amigos, hippies, Hidalgo, Carlanga, Mauro, Jofré, hippies, y yo que era menos hippie, yo era un poquito más moderno, eh, hacer algo para no para contrarrestar, sino para sumarse al movimiento, hagamos algo propio. Entonces, Hidalgo, que es un genio, después fue el grupo Parkinson, eh, dijo ya, ya pintábamos juntos, éramos amigos y nos emborrachamos juntos, pero Hidalgo, que es un genio, le puso un nombre, la contingencia psicodélica. Entonces ya eso, eso ya al tiro, al momento ya eh, se, se fundó. ¿Estabais en ese momento bajo eh, el efecto de las drogas psicodélicas? Completamente, no, yeah. no, no, sí, éramos más ordinarios nosotros, el neopren el teotilueno, no sé cómo se llama que es una droga absolutamente psicodélica pero, pero también una amiga que no la vamos a nombrar nos llevó a ácidos un día estaba Pablo Domínguez ahí en el lote porque Pablo llegaba a la escuela sin ser matriculado pero como tenía talento los profesores lo aceptaban y ahí tomamos los primeros ácidos nos emborrochamos todos los días yo me acuerdo que a las 11 de la mañana ya habíamos comprado con Guillermo Machuca que era de teoría, yo ya estaba en plástica y con Hidalgo, Carlanga, Mauro, ya habíamos comprado dos cervezas y a las 11 ya una botella de pisco. Y, y siempre llegaba uno después que no pagaba nada, pero tomaba con nosotros. Entonces empezó a armar algo, si estas cosas son colectivas, y aunque lo haga uno solo, pero si ya se le suma a alguien, ya son dos, y al rato ya son 40. Pasó así, fue una cosa contagiosa. Ahí pasamos ya del, del trolley, este lugar que opera desde el 83 hasta el 86. 
y aparece Matugana 19. Claro, no, pues lo que te digo, cuando ya empezó a hacerse un poquito más masiva la cosa, eh, nada de tonto, los del, de, de Matucana, los Lloret, eh, arman un local y en un barrio más alejado aún del centro. Imagínate, yo venía, yo vivo en el centro, pero no tan acá abajo. Y, y ya, por el otro San Martín, más cerca de la moneda, aquí estamos hablando de Estación Central, y empezó a llegar la gente para acá, más a Matucana, que era un lugar más grande bastante más grande que el trole el trole no era chico tampoco, ambos son galpones pero en Matucana ya empezó a llegar eh, la colectiva más grande, o sea ya no éramos los exquisitos artistas, estudiantes de arte de la Católica de la Chile y del Ojo, del Arcis o del Arcos como se llama, sino que empezó a llegar más gente más, más proleta, llamémosle o de escuelas más chicas o, o cabros más chicos, gente de estos alrededor, esta más en la quinta normal entonces ya se amplió el círculo entonces, se, a mí me cuenta un amigo mío que tampoco vamos a nombrar que era el que administraba realmente no los Lloret, sino que otro que se llama Rodrigo, no vamos a decir el apellido que se forraba, me dice que todas las noches se iba con un, un fajo de billete millonario, porque ahí todos pagan gente como yo no pagaba, yo nunca pago pero ahí empezó a llegar una cosa colectiva grande por lo tanto ya eh, iban grupos a tocar se les pagaba había todo tipo de performances, eh, artistas, hasta nosotros nos contrataron, yo, ellos nunca me pagaron por pintar ahí, pero yo con la contingencia psicológica pintamos ahí. Le den haber pagado Carlán, hay gente que le interesa más el dinero que lo otro. Al que le interesa más el dinero, el que menos lo tiene. El que lo tiene no, no anda detrás del dinero, pues, es igual que el sexo. Vamos a hablar de ese mural que hicisteis, porque sí que tenemos un pequeño vídeo en la exposición en la que aparecéis pintando el mural y luego jugando una pichanga de fútbol entre vosotros. Y quería que me contaras qué era ese mural que estabais retratando, qué queríais contar en ese mural. Bueno, eh, en principio yo lo que te conté, la contingencia psicodélica ya ganó un lugar. Y como éramos artistas de la Chile, estamos obligados a ser reconocidos. Porque ¿qué ofrece la Chile frente a este movimiento cultural, vanguardista, New Wave? Éramos nosotros, la contingencia, porque mis compañeros de la escuela son una, unas vacas gordas que no, nunca salieron de ahí. Entonces, en un momento yo creo que el Jordi Lloret nos invitó, oye, que la contingencia venga a pintar unos murales acá. Y el genio del Carlanga, que es un nerd, se le ocurrió, hagamos un murales sobre la historia de la humanidad. Me cago en la otra, qué lata. Bueno, pero vamos, yo no tenía ni una idea tampoco. Pero él es más, le interesa más eso, a la, a la institucionalidad. No olvidar que Carlanga era beca presidente de la República. El presidente de la República se llama beca Augusto Pinochet. Oh, oh. Ya, eh, pero bueno, ahí estuvimos y claro, era un mural sobre, o sea, como seis murales me parece diferentes sobre la historia de la humanidad. Una mierda, no me hago cargo yo. <ríe> yo tengo una obra de pictórica mucho más interesante que eso. Pero a ver, hay imágenes que se ven parte de ese mural y está muy bien, estaba la raja. No, porque hay uno, por ejemplo, ese que retrata la estación central que está justo frente a nosotros, que se lo pintó Hidalgo por sí mismo, ¿eh? porque Hidalgo es un genio futuro Parkinson, pero yo, yo, lo, yo estudié teoría del arte, Hidalgo estudié pintura, pero Hidalgo como que me llevó para el lado de la pintura, fue un maestro para mí, Rodrigo Hidalgo tiene mi edad, pero ahora él es un obrero y yo soy un artista, las vueltas de la vida, pero le mando un saludo, Hidalgo genio. Ese mural, bueno, las imágenes, las pocas imágenes que hay me parece que fue un mural fantástico, hay una fotografía en la que apareces tú con Carlanga, no sé si la has visto en la exposición. Sí, es, es donde está el mural de Hidalgo, que es la estación central. Exacto. Sí, y los otros eran uno, como yo creo que pinté más que nada uno que es como la Revolución Francesa, hay otro como del Antiguo Egipto que yo creo participa, ahí invitamos al tío Milton Lu, que también le mando un saludo, tuvo un plan ahora, y los otros, uno del nazismo que hizo más bien el Mauro Jofré, nada muy trascendente. Bueno, el Hugo Cárdenas dice que era una mierda, yo creo que no era tan malo, lo contrario. Pero sí que aparte de tu trabajo con contingencia, tú también dibujabas y pintabas a nivel personal, particular. Sí, completamente. Yo, yo en ese tiempo yo no era tan pintor. Lo que pasa es que yo estudié teoría del arte. Entonces me uní a la pintura cuando me cambié a la carrera de artes plásticas. Pero yo como teórico del arte era más bien dibujante. Sí, toda mi vida he sido dibujante. Entonces yo hacía más cómic. Y en ese tiempo también se desató esta fiebre por el cómic. Ya te dije, la revista El Víbora. Y Metal Hurl, no sé, pues, varias revistas que llegaban, las traían los amigos de Europa. Y, y claro, yo dibujaba y tengo todavía guardado todos esos cómics que hice en ese tiempo. Que para mí, más que cómics, yo no era de cuadritos de cómics, era más bien 
reflexiones filosóficas con dibujos cómic y, y ese material está guardado y no, no lo pusieron en el museo porque porque no nos lo prestaste, claro, cuando, no me lo enseñaste se, no se me ocurrió, pensé que era algo que no te interesaría, bueno vamos pero, a solucionarlo bueno, está ahí, te voy a mandar fotos pero tengo, tengo millones de páginas dibujadas pero, sobre ¿cómo? la época pensamientos con dibujos porque ¿Cómo no me lo enseñaste eso? Eh, no se me ocurrió, Juan. Puta te la mierda. <risa> Pero sí que nos enseñaste, por ejemplo, dos retratos en los que aparece Jacqueline Fresar desnuda. Ese te lo mostró Vicente Ruiz. Yo. Sí. Eh, acabo de hablar con ella porque en este momento está muriendo en el hospital Félix Bulnes, nuestro colega y de la época Arturo Miranda. Y, y la Jackie, yo la llamé para decirle porque me avisaron a mí. Y ella parece que va a ir para allá, así que... La Jackie Fresal fue novia mía después de ser esposa del ícono de, de la New Web, del prisionero, Jorgito. Ay, hay muchas cosas, me imagino, que no puedes contar. No, yo, yo puedo contar todo, pero sin dar nombres. Yeah. No, pues Jackie Fresal, una compañera, una hermana, un prócer y un ícono. Porque también todo movimiento artístico, social, tiene rostros. Yo no me considero un rostro, yo me considero más un cronista. Ya te dije, ahora, ahora me acordé que no te mostré todos los cómics que Maldito tengo que seas. Ese tiempo. Maldito seas. Bueno, te pido perdón. Hay dos ya, cuadros. Ella es una, una de las divas de, de aquella época. Total. Además, guapísima. Sí. No, y a mí, a mucha honra. Y una gran artista. Sí, una, una mina genial. Hay dos cuadros que queríamos haber metido en esta exposición tuyos y no lo conseguimos. Uno es una moneda en llamas sí, que, está, eh, que tiene Patricia sí. Rivadeneira en Roma. En Roma, claro. Y no nos dio la plata para traerlo. Pero es una maravilla. Ese se cuadro. lo regalé. Me dijo, se lo presto. Ay, préstamelo para tenerlo en mi departamento, como hablan las cuecas. Y después, ay, regálamelo. Ay, ¿cómo te lo voy a regalar? Di todo mi esfuerzo por eso. Ya te lo regalo, conche tu madre. Y cuando fui a Roma, yo la pasé a saludar al consulado y ahí está mi cuadro en su oficina. Y no me atendió muy cariñosamente. ¿Por qué? Pues, porque una rota, pu. O sea, si eso, las clases altas en Chile son mal educadas. Ya. Yeah. Eso es una cosa endémica. No es culpa de ella, es culpa de este sistema, yeah. del fascismo, de la, esa, el patronismo que hay acá. Yo que no soy clase baja, reniego de las clases altas chilenas, porque yo pienso esto. Las clases altas, por su condición, de que tienen dinero, tienen capacidad de viajar, de ser más bonitos, en gimnasio, etc., deberían ser mejor educadas que los, los buenos colegios, que los pobres. Pero, pero la clase alta chilena es muy mal educada, andan rompiendo los... Esto, los grifos del agua, etc. Pero ese cuadro, ese cuadro, ese cuadro de la moneda en llamas, eh, he visto fotografías, es una maravilla ese cuadro. ¿Por qué querías retratar? Las langas me copió todo. Pues. <risa> Oye, pero la Patricia Redeneira que responda a ella, ¿por qué no te lo prestó? Pues no, es que no nos dio la plata para pagar el transporte, porque hay que pagar un seguro, aparte del viaje del cuadro, hay que pagar y seguro. Deberías ser rico, por lo tanto. Pues. Deberías. Se lo regalé. Deberías. Se lo regalé. ¿Por qué querías retratar la moneda en llamas? No, porque si todo parte de ahí, el análisis, el análisis no se ha hecho todavía. Todo esto empezó 10 años del golpe, ya lo hablamos, ¿no? 83 más o menos, de ahí para adelante. Entonces el trauma que generó el golpe de Estado a los chilenos, hubo un momento que los chilenos, el 83, mi generación, dijo ya, basta, queremos liberarnos. Que por último escuchar música europea, de Peshmod, etcétera, etcétera. Entonces porque habían 10 años donde estuvo todo prohibido entonces acá la gente se desató la vanguardia, nosotros y sacaron para afuera algo que querían decir pero tampoco se podía hablar de cosas que involucraran a la dictadura, al genocidio a la barbarie del terrorismo de Estado ¿no? entonces yo dije no, pues hay que sacar los trapitos al sol ¿ah? y por eso yo pinté la moneda en llamas porque algo que estaba prohibido y aquí empe se empezó un poquito a hablar de eso. Aunque a mí nunca me tacharon de comunista, porque no lo soy. Pero digamos que fuerte que alguien se atreva a pintar un tema tan prohibido, porque también cabe, cabe que te secuestren y te maten ¿no? en ese tiempo. Hay otro cuadro que nos habría encantado tener en la exposición, que quiero que me cuentes la historia de cómo lo hiciste, pero también, también de qué ha pasado con ese cuadro, porque lo que hemos visto es una fotografía del cuadro de la PDI. 
que es tu cuadro. Ah, la PDI que la tiene como evidencia. Exacto. Cuéntame ese cuadro, la historia del cuadro y luego cómo ya. acaba en la PDI. Yo, a mí me da la impresión de que ese cuadro es del 87, eh, porque está firmado, dice Cárdenas, 87. Eh, ese cuadro es más antiguo que el de la moneda en llama, ¿eh? yo creo. Pero por ahí. Pero era más rústico yo. Y además, ese cuadro es muy interesante porque está pintado en papel craft, que se llama este papel de envolver, ese papel café. O sea, un cuadro miserable pintado con látex. Pero cuando, cuando el gobierno militar puso a un rector de nuestra universidad, de la Universidad de Chile, Federici se llama, sí, Todo, Federici. toda la universidad se reveló, si los, los talentos y los genios de Chile vienen de esa universidad. Entonces que pongan a un Federici, que no era milico, pero si era un fascistoide, que, que no sé dónde está. Esa gente que se escondió y nunca más apareció, como a Piñera. Anyway, yo pinté ese cuadro porque justo había ocurrido esta matanza de de Corpus Christi se llamó porque fue como una una un, un, se vengó el fascismo se vengó del de atentado a Pinochet entonces mataron mucha gente de la ultra izquierda pero en ese tiempo el Mercurio decía un poco más la verdad y publicaban estas fotos y dije esta foto es genial portada del Mercurio año 86 funeral del Frente Patriótico y yo pinté eso pero, pero al tiro en ese mugriento papel craft, eso fue lo divertido, que no valía nada. Y un cuadro que pusimos en la exposición de Contra Federici acá en Matucana 19, 19, claro. Y bueno, y después lo enrollé y lo guardé por años y años y décadas, en realidad, lustros. Y, y un día aparece Arturito Duclo, me dice, oye, eh, supe que tú tenías un cuadro, él ya sabía el cuadro, yo lo tenía escondido. Y no por miedo, sino porque era un papel de mierda. <risa> y me dice... Y yo le dije, sí, sí lo tengo acá. Y se lo mostré. Y ya, yo me lo llevo. yo te puedo... Un millón que me dispo. Y no, yo te puedo conseguir más. Y lo vendió bien y gané el doble o más. Pero eso ya no es parte... No, yo no tengo nada que hablar de eso. Ya, pero ¿a quién se lo vendió, Arturo? Se lo vendió al pelado Garay. Pues. Garay, okay. que era un gran estafador. Eh, que a mí no me conoce, yo no conocía a Garay yo hice un trato con Duclos y un día llega, hace pocos años eh, la mujer de Duclos y me da un turro de billetes que nunca en mi perra vida he tenido y ni espero tener, bueno, quizás lo tenga ahora que murió mi padre pero <risa> es el Lavín, ¿no? Sí, es Pablo Lavín <risa> ¡Bravo, Pablo Lavín! <risa> pero, me están entrevistando ya, perdón. Luego vas tú, Pablo. Yo no Pero, bueno, el cuadro después se vendió y salió en la tele. Sí, yo, yo tengo esta teoría, o más que teoría, digamos, esta afirmación. El único pintor chileno que salió en las noticias de la Prime, 9 de la noche, en la televisión chilena, soy yo. Así que un tapabocas para los que dicen que soy algo peor de lo que soy. No soy peor ni mejor, pero soy el único pintor chileno que salió durante una semana en las noticias. Bueno, decir que el, el cómo acabó ahí es porque Garay tuvo estos problemitas con la justicia y confiscaron eh, eso, sus no, obras de arte en las que estaba eso tu Eso no corrompe la obra de arte. No. Mi opinión es que Garay tenía buen gusto. Totalmente. Estamos de acuerdo. Menos pero en tu caso, único... menos por tu cuadro, tenía buen gusto. <risa> no, pero por otro lado, Garay, de todos estos corruptos que gobiernan este puto país, es el único que pagó con cárcel. Tuvo un año preso. O sea, es más decente que Piñera. <risa> bueno, volviendo a Matucana 19... Tú bailaste en Matugana 19, lo pasaste muy bien en Matugana 19, sí. expusiste en Matugana 19, sí. pero también estamos hablando de una época de mucho dolor y mucha muerte. Es que no nos enterábamos demasiado, Juanjo. La verdad es que nosotros queríamos bailar, pasarlo bien, este, practicar el estilo, los cortes de pelo, la ropa, a la par que estaban matando gente en las poblaciones. Pues nosotros éramos un grupo, una élite, éramos los elegidos, los estudiantes de arte, la vanguardia artística. Entonces lo que pasa no, no es... Yo, que soy un poco más inteligente que la media, pinté estas cosas que estamos hablando, pero en general todos pintan moda y estilo, yeah. claro, y cortes de pelo. Entonces hay que distinguir. Pero claro, nos hacíamos un poco los tontos. Bueno, Prisionero fue también un, un fiel cronista de la época en cuanto que habló un poco de política. Pues no demasiado tampoco, no eran, no eran ni yapu. De todo lo que tú experimentaste en Trole y en Matogana 19, ¿qué fue, si es que hubo algo, que te impactó, que te dejó huella? Bueno, uno ama la moda, entonces era lindo ver gente chilena, que son unos mediocres, unos cagones, unos tímidos, verlos que están tan bien vestidos o tan, 
digamos, vanguardistas en vestir y las chiquillas, las niñas preciosas, ya hablamos de Jacqueline Fresar, pero era, era no ella nomás, eran muchas chicas muy lindas, muy vestidas a una moda muy europea, muy avangar, muy eh, art nouveau, había vanguardia estilística. Eso me impactó a mí, eh, el estilo, cosa que se perdió después. O sea, cuando ya la blonde, cuando la agua se masivi, masificó. Ahora que las que usan esa moda son dependientes de, de tienda o cajeras de supermercado, no. Sí, es, las vanguardias siempre serán para un grupo chico. No puede ser para la mayoría. Entonces, es, es bastardizar el estilo. Por lo tanto, ser punk, porque nos consideramos punk, ser punk ahora es, es ser retardado mental. Habrá nuevas tendencias, inventen algo. Pero... Pero el punk en ese tiempo era algo muy estiloso, muy cool. ¿Qué pasó año 89, 90, que cierra Matucana 19 y que hay como una especie de bloqueo entre los artistas que crearon en esa época? ¿Qué pasa que llega la democracia tan deseada y de repente hay como un bloqueo artístico? Eso es muy cierto, eso es muy cierto porque acuérdate que también se acabaron las revistas de periodismo antidictadura. Apsis, Análisis, eh, un par más cauce. El, Fortín Mapocho, Fortín Mapocho etc. En el diario de la época, duró un poco más. Porque este fue un pacto siniestro, y esto hay que decirlo, porque nadie se atreve a decirlo, porque acá todos están mojados, a todos les conviene un poco, todos los que tienen, no como yo, que soy un marginal, pero a todos les conviene un poco que no se hable de esto. Pero hubo un pacto entre la dictadura cívico-militar y las izquierdas, digamos, el socialismo, el PPD, el Ricardo Lago, etc., entonces ahí se pactó y se aplacó toda resistencia cultural y toda disidencia eh, periodística, digamos. Por eso des des desaparecieron esas revistas. Y todos estos chiquillos que eran pseudoartistas, como que renunciaron también, consiguieron pega, los más talentosos les fue bien el, no sé, pues en la publicidad. Una mierda, pues si Chile es lo que es ahora, porque esta fue un volador de luces. O más bien fue una golondrina que no hace verano. Todo eso de los 80, salvo Jorge González, por supuesto. Que también su música moderna es una mierda. Po. Es basura, pero eh, pues prefiero a Ricky Martin. Está, está en esa categoría, una mierda. Prisionero en su etapa gloriosa es, es resistencia cultural y resistencia política. Chile se ablandó, la concertación eh, mató todo. O sea, ser socialista ahora es lo mismo que ser UDI, es la misma mierda. Todos apoyan el, el TPP-11, entiendo. No sé, bueno, yo me quedo con el presidente Boris, pero un hombre tampoco hace verano. <risa> Oye, ya acabando esta entrevista contigo. ¿Qué te parece que ahora, después de tantos años, haya esta exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, que no es ningún sitio, es una institución, sí. y recordar, rememorar, homenajear, a lo mejor, entre comillas, todo lo que hicisteis vosotros en Trolley y Matucana. ¿Estás cómodo con eso o no estás cómodo con eso? Bueno, yo no soy amigo de la nostalgia, pero me parece excelente porque, oye, chilenos o chilenos artistas, gente joven, que vean que hubo un tiempo en que había resistencia cultural, que no te trabajabas todo, todo, lo, todo lo que te daban, porque ahora te lo dan y ya está, y ahora todos tienen su computador, su, su smartphone, etc. Entonces ahí que no habían estas cosas, había como una unas ganas de progresar, de aprender, de crecer, de ser como los europeos, unas ganas de ser artistas de verdad. Ahora yo voy a exposiciones, me invitan, y son una mierda, sobreproducidas, con mucho billete. En ese tiempo lo hacíamos con ni uno, pero, pero cero contenido. Entonces, que haya un, un recordatorio, un homenaje, llamémosle, a, esta, a ese tiempo, a esa gente que yo, en la que me incluyo, yo era un poco chico, yo no voy a decir que yo era protagonista al 100, como Pablo Barrenechea, que era el, el mayor, etc. Vicente Ruiz, Grifero, tantos más, el, el, el Vicente Vargas, Bicho. Eh, bueno, pero estábamos todos juntos. Nosotros, como dice Conejero, eh, eh, me parece bueno que la gente más joven vaya, se ilustre, porque todavía podemos volver a ser un país cultural, un país que aporte a los demás porque ahora Chile no exporta nada. O sea, los romances de Cristian de la Fuente, por Dios, basta. <risa> Algo que estoy preguntando a todos los entrevistados y entrevistadas es que nos recomiendes dos canciones y que me digas también por qué las recomiendas, por qué son especiales para ti. 
Yo no voy a recomendar el nuevo baile de las emociones porque de estas muy repetida. Tampoco algunas de los prisioneros porque son muy conocidas. Pero sí podría recomendar para la modernidad, digamos, el 97, Los Tiros de Gracia, que no tiene que ver con los 80, pero sí es el último buen disco que hay en Chile. Y de los 80, una que están tocando mucho actualmente en la radio, no sé por qué, de eso porque es muy buena de aparatos raros, una que se llama, eh, que habla de los tontos intelectuales, no me acuerdo cómo se llama. La buscamos. Eh, bueno, y mi amigo, yo fui amigo también de Archie Frugó en el grupo Viena. Eh, tanto. Upa, estuve el otro día con Pablo Ugarte. Upa tiene más de alguna buena. Y, y, y aunque no lo sepa, yo, yo te lo cuento. En el trasnoche, yo escucho la radio en el trasnoche y ponen a estos grupos. Upa, Prisionero, La Ley, que es final de los 80. Y bueno, y recordar a La Ley porque el, el fundador de La Ley fue mi hermano y mi amigo, compañero en teoría del arte, Iván Delgado. Ya. Uno más de los que se fueron. La... Pero elí, elígeme una, una canción de todos estos grupos. La mejor de todas. ¿Cuál? Debe ser de los prisioneros o... Deja pensar un poco. De los prisioneros tiene que ser. O no sé, po, que es más de una. No sé. Esto es el rock chileno, no es muy bueno que estamos con cosas. A ver, los prisioneros son muy genios. Me encanta Latinoamérica, es un pueblo al sur de Estados Unidos. Ok, con esa nos quedamos. Muchísimas gracias, Hugo. Ha sido un placer, un honor estar hablando con uno de los mejores artistas del país. Gracias. Y desde luego el artista más coherente del país, eso seguro. Consecuencia se llama. Consecuente. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Juan, Juan, un placer. Gracias. El podcast Under con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100, proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.